Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi sekarang kita akan tengok pula fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik. Okay, jadi uh, kita sudah pernah belajarkan apakah itu transformer. Kita ada transformer injak naik, kita ada transformer injak turun. Okay, so we have the um, step down transformer and also step up transformer. Okay, so now we're going to learn about the function for the electrical appliances. Jadi kita akan tengoklah apakah fungsi-fungsi uh, transformer injak turun dan injak naik apabila kita menggunakan peralatan elektrik macam contohnya uh, komputer, laptop, okey ataupun elektronik contohnya macam radio, phone, okey. Jadi, okey so fungsi transformer okey okay, kalau kamu tengok sini juga ada tulis sesetengah peralatan elektrik seperti mesin pencetak, ok, so maksudnya uh, mesin pencetak macam printer ni lah ok, and then telefon bimbit, contohnya macam phone ni ok, yang boleh lipat-lipat folded phone, and then kita juga ada pengecas pemain mp3 so ni mp3, mp3 ni yang boleh dengar lagu tu lah, ok so, benda ni dia ada bah, dia ada alat-alat untuk mengecas, ok dia ada alat-alat untuk mengecas, contohnya macam ni, kita ada alat yang kita sambung dekat Uh, electric, ok, dekat soket barulah dia boleh on, kan Canon tu, ok, Canon printer phone ni pula kita pun ada charger phone, kita juga ada charger ataupun pengecas uh, mp3 tu lah ok, and juga kita ada komputer so, benda-benda ni, alat elektrik ni dia hanya perlukan voltan yang sangat kecil ok, dia sangat kecil untuk berfungsi Ok, so contohnya kalau alat ni mungkin dia hanya perlukan 15 volt. Ok, contohnya dia perlukan 15 volt untuk dia charge mungkin. Ataupun ni mungkin 20 volt sahaja untuk dia charge. Ok, so dia bergantunglah kepada apakah peralatan elektrik. So, benda ni dia hanya perlukan sangat kecil voltan untuk dia berfungsi. Ok, sebab tu lah kita ada transformer. So, kita ada transformer injak naik, kita ada transformer injak turun. So, transformer injak turun ni, dia akan dipasang dalam peralatan ini. Okay, contohnya dalam adapter charger untuk uh, printer, dia ada transformer. Okay, dalam uh, phone punya uh, charger, dia ada transformer. Dalam uh, MP3 punya charger, dia ada juga transformer. So, dia akan turunkan voltage. Okay, so contohnya kalau sini kita ada uh, tiang elektrik. Okay, contohnya kita ada tiang elektrik yang panjang-panjang tu kan. Okay, so contohnya kita ada tiang elektrik. So, kalau kamu uh, tengok tiang elektrik ni, dia sangat tinggi voltage dia. Okay, so dalam 240 gitu. Okay, tapi kalau uh, printer ni mungkin hanya 20. Ni pun mungkin hanya 15 voltage. So, cuba bayangkan, kalau kita tidak transformer, kita ambil sahaja daripada kabel-kabel wire um, elektrik, okay, kabel-kabel wire elektrik yang kamu nampak ni tepi-tepi jalan, jalan raya kan, dia akan meletup, okay, dia akan terbakarlah kamu punya barang-barang ni. Sebab, 240 dia bagi, tapi dia hanya perlukan 20 voltage ataupun 15 voltage. Sebab itulah kita perlukan transformer dia akan turunkan guna transformer injak turun ok, so kalau kamu masih ingat cikgu ada ajar kan, kita ada dua jenis transformer kita ada transformer injak naik ok, so transformer injak naik so dia akan naik dia akan voltage akhir, dia akan naik voltage yang awal dia adalah lagi rendah ok, so ni adalah injak turun so voltage akhir dia akan turun yang awal-awal adalah tinggi voltage dia. Okay, juga ada ajarkan uh, video yang satu lagi, transformer. Okay, jadi ni adalah guna dia injak turun. So, contohnya kalau tadi kita ada 240 voltage dalam kabel-kabel elektrik, kalau kamu naik kereta, kamu kan nampaklah di tepi-tepi jalan tu, wayar-wayar elektrik kan, okay. So, dia ada 240 voltage. Tapi contohnya mau charge kamu punya phone hanya 20 voltage. So, tu lah kita ada transformer injak turun. Okay, so mungkin ni 240 voltage and then dia akan jadi 20 voltage. So, benda-benda transformer ni kamu boleh jumpa lah dekat charger laptop, kamu boleh jumpa dekat charger phone, kamu boleh jumpa dekat wire uh, 
um, printer, okay, so dia yang akan turunkan transformer inja turun. Okay, macam cikgu ajar um, last week, uh, transformer step, uh, transformer step down, okay, step, step down transformer. So for example, you have uh, starting is to volt, okay, so you have a step down transformer, so it will reduce your voltage at the end okay so um at the end of the voltage ataupun output voltage dia akan akan jadi uh, lower so for example from the cable um from the electric cable that you can find from on the near the streets okay the roads kamu akan nampak cable cable ni Okay, maybe it start with 2 volt, for example, and then you use a step down transformer, it will reduce the voltage. So, you won't burn your electric appliances. Okay, so kalau kamu tengok sini, ni adalah kabel electric lah yang cikgu lukis tadi, tapi tidaklah cantik sangat. So, ni adalah kabel electric yang kamu boleh nampak lah dekat tepi-tepi jalan, contohnya, okay, especially kalau, uh, ya, yeah, bila kamu pergi naik kereta, Okay, contohnya pergi bandar ke, pergi kampung ke, kamu akan nampaklah kabel-kabel elektrik. So, kabel-kabel elektrik dari stesen jana kuasa ni, okay, dia membawa tenaga elektrik pada voltan yang sangat tinggi. Okay, dia sangat tinggi dia bawa. Dia sangat tinggi dia bawa. So, contohnya kita ada uh, kabel elektrik yang ni. Okay, kita ada kabel elektrik yang ni. Contohnya, dia ada 240 voltage. Tapi kalau dapat sempat beli voltage, kamu pasang laptop kamu, kamu pasang kipas, kamu pasang lampu, semua akan terbakar. Okay, semua akan terbakar, akan hangus. Sebab dia terlalu tinggi. Jadi, kita perlukan transformer. Okay, kita perlukan transformer. Injak turun, kita kasih turunlah dia punya voltage. Okay, sebab so, kamu tengok sini, dapat sempat beli volt. And then, kita ada transformer injak turun contohnya. So, dia akan kurangkan dekat rumah okey dia akan kurangkan dekat pejabat dan dekat hospital so peralatan-peralatan tu tidak akan terbakar lah contohnya okey tidak akan terbakar apabila dia diagi-agikan ke rumah pejabat ataupun hospital so the function of a transformer like i told you before um, this electrical um, generator you have about 240 degree or or maybe more maybe 400 volt of 300 volt okay so this is really high compared to the amount of electrical appliance that you use at home okay because your electrical appliance at home use a lower voltage so for example you, you have here in a power generation electricity for example we have 400 volt okay sometimes we have about 200 volt so when they Supply to your home, you will have to use the step down transformer, okay, to make all the apply, uh, electrical appliance to have a lower voltage, okay, then the initial 400 or 200 volts. So it will be reduced to maybe um, 40, 50, 100, okay, then you can use the electrical appliance without burning them, okay. So, for example, if you have a laptop, okay? So, a laptop, usually, we only need about 20 volt. Kita hanya perlukan 20 volt untuk menggunakan laptop. Okay, tapi, our punya electrical appliance dekat yang ni, okay, they supply 240 volt. So, dia akan hangus, okay? It's too big for the laptop. So, inside kamu punya uh, adapter, okay, laptop charger yang ni, dia ada step down uh, transformer. Dia, dia ada step down transformer yang kecil. So, dia ada step down transformer yang kecil. So, from 240 volt, okay, dia akan step down dan dia akan jadi about 200 volt for you to use your laptop. Okay, for you to use your laptop. So, itulah kegunaan uh, step down transformer dalam peralatan elektrik seharian kita. Okay, so dia akan rendahkanlah 240 jadi 20 supaya laptop kamu tidak terbakar. Okay, so for uh, ni adalah side info. Okay, so dekat Amerika dia akan guna 110 hingga 125 voltage. Okay, so dia lagi rendah lah daripada Malaysia. 
So um, kita perlukan pengubah dan juga transformer okay, untuk mengubah voltan. Okay, sama ada naikkan ataupun kita turunkan voltan. Okay, voltage um, supaya dia sesuailah dengan peralatan elektrik yang digunakan. Okay, kalau dekat uh, Amerika Utara, so maksudnya kita kasih rendah. Kalau dekat Malaysia, 240, so kita kena kasih tinggi. Okay, so it depends. So jadi, ni adalah transformer yang kamu akan nampak dekat penjana kuasa elektrik yang sangat besar. Okay, so kalau ada penjana kuasa elektrik yang macam ni, jadi, dia punya transformer adalah besar. Okay, adalah besar. Sebelum dia agih-agihkan ke kawasan perumahan. Okay, transformer yang kecil adalah contohnya macam ni yang kita guna dalam laptop. tu yang kecil. Tapi kalau yang ni sebelum dia bagi dekat rumah, dekat pejabat, dekat hospital, mereka gunakan transformer yang besar macam ni. Okay, so ataupun pengubah yang kecil macam ni. Okay, so kalau kamu tengok, Cikgu Syarif tadi dalam, uh, kalau contohnya Amerika Syarikat, okay, perlu direndahkan. Sebab so, tadi kita ada 100 volt untuk Amerika. Okay, untuk Amerika. So, contohnya kalau kita beli, uh, kita beli barang-barang Amerika contohnya, okay, dan kita guna dekat Malaysia. So, Malaysia ada 220 volt. So, kalau kamu beli barang daripada Malaysia, kamu guna dekat, eh, daripada Amerika, kamu guna dekat Malaysia 220 volt dan barang dari Amerika tu akan terbakar, akan hangus, akan uh, short circuit benda tu, ok? So, kalau kamu beli pula, kalau kamu beli pula, um, kalau kamu beli pula barang daripada Amerika, ok, and then, um, eh, barang daripada Malaysia, Uh, and then kamu pergi ke Amerika contohnya, kamu kena rendahkan lah pula sebab dekat Malaysia soalnya 220 volt. Jadi kalau kamu pergi ke Amerika dan lepas tu kamu tinggal sana contoh, jadi kamu kena kurangkan lah dia punya volt. So kita adalah benda macam ni, okay? power transformer. So kalau kamu tengok, uh, ni daripada barang daripada Amerika 100 volt. 110 volt, ok, kamu beli and then kalau kamu guna dekat Malaysia kamu kena kasi naik lah, kamu kena kasi naik sebab so, dekat Malaysia guna 220 volt, so ni adalah dia punya step down, step up dan juga step down transformer ok, ni adalah converter dan ni adalah step down dan step down, step up transformer, jadi contohnya kalau kamu beli barang daripada Amerika 120, kamu kena lah guna step up, ok, sebab kita ada 220 volt Okay, jadi contohnya kalau kamu beli barang daripada Amerika, uh, Malaysia and then kamu pergi Amerika jadi kamu kena kasih step down lah okay, supaya barang tu akan jadi voltan yang rendah. Okay, jadi kenapa kita kena guna um, pengubah ataupun transformer adalah berdasarkan jenis peralatan. Contohnya kamu guna laptop kah, kamu guna phone kah, kamu guna uh, charger lain kah. So dia bergantung kepada peralatan dan juga tempo penggunaan. Adakah dia lama, dia sekejap, lama sangat, berbulan-bulan, bertahun-tahun. So dia ikut tempo. So contohnya macam peralatan elektrik kamu kena guna pengubah ataupun transformer ataupun pengubah apabila alat elektronik. So contohnya macam radio, phone contohnya, okey. Tapi kalau um, benda tu hanya kamu guna satu jam atau dua jam sahaja, hanya perlu gunakan pengubah. Kalau berterusan dan selama-lamanya lah contoh, okey. Jadi kamu kena guna transformer. So maksudnya kalau sekejap ataupun um, benda yang guna uh, voltage yang rendah jadi, kamu hanya perlu guna pengubah. Tapi kalau dia tinggi and then dia sangat lama, okay, kamu guna transformer. Okay? So, itu sajalah untuk video ini. Uh, seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu.